കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതിൻ്റെ റിമൈനിങ് പോർഷൻ എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്റർ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഹൗ ഡസ് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷ് തെർമോമീറ്റർ മെഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും എഴുതിക്കോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഫ് എന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഹൗ ഡസ് റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്റർ മെഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്ററിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വീറ്റ്സ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ എല്ലാവരും ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ എല്ലാവരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് പഠിക്കാം വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജ് പഠിക്കുമ്പോഴത്തേന് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് വീസ്റ്റൺ ബ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നടുക്കൊരു ഗാൽവിനോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് വെക്കുന്നു എനിക്ക് ഒരു കോയിലാണ് വെക്കുന്നത് ഈ കോയിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സാമ്പിളിനകത്തോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് തെർമോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇതാണ് മെറ്റൽ വയർ കേട്ടോ ഇതാണ് മെറ്റൽ വയർ സാധാരണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റിനു ആണ് കേട്ടോ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റിനു ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽ വയർ ഡു ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റൽ വയർ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഐസിനകത്താണ് മുക്കി വെക്കുന്നത് മെറ്റൽ വയർ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഐസ് വയർ എവിടെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും ടെമ്പറേച്ചർ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് ഈ ഐസ് ഈ ഒരു പ്ലാ മെറ്റൽ പ്ലാറ്റിനം വയർ നമ്മൾ എവിടെ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഐസിനകത്ത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമ്പിളിൽ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ഉണ്ട് വി നീഡ് ടു മെഷർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എനി സാമ്പിൾ ദെൻ വി ദെൻ വി ഡിപ്പ് ദാറ്റ് മെറ്റൽ വയർ ഇൻ ദാറ്റ് സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആ സാമ്പിളിനകത്തോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോർമലി എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ലോ വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഐസ് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഐസ് കോൾഡ് ടെമ്പറേച്ചറിനകത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ സാമ്പിളിന് ടെമ്പറേച്ചറിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതല അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിലെ കൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ടിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരും ആ ഇൻ ടൈംസിൽ നമുക്ക് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈസ്റ്റേൺ ബ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ആ കോയിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല ഇനിഷ്യൽ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കൂടിയേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലാറ്റിനം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആറ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോമിൽ ഉണ്ട് ആർ ഇസിക്കൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എ ടി പ്ലസ് ബി ടി സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഫോമില ആറെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്
R is equal to resistance of sample R zero on the chain ala. Sorry, R resistance of sample, resistance of wire on the Platinum wire on Resistance of R zero on the chain, resistance of platinum wire than the honor. Akshay at a temperature learner when surrounded by ice. That is the platinum wire ice and other dip is a resistance on R0 in the bar in the R and the platinum wire and the sample of the dip is a resistance on R in the bar in the R0 value the Macaria. Anna R in the value in the kit to up any kind of the kit to out in the end of the kitum. What is the A being constant and A being constant. That is what I am saying. That is the temperature. How is the temperature measured? What is the temperature measured? What is the temperature How we can measure the temperature using a resistance thermometer? Shibin R. Shibin R. Explain. What is the temperature? Explain constant gas, constant volume gas thermometer with a need diagram. Question, question, Explain constant volume gas thermometer with a neat diagram. Constant volume gas thermometer is a thermometric property. Constant volume gas thermometer is a thermometric property. Pressure. Pressure on. Apa Adi may have figure on the figure of Arikan. Nana figure of Arikan. The word than a virtue. Capillary tube and
മെർക്കുറി മാനോമീറ്റർ എം ഇതൊരു മെർക്കുറി മാനോമീറ്റർ ആണ് മെർക്കുറി മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്തൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ക്യാപ്ലറി ട്യൂബാണ് കണക്ഷൻ ആ ക്യാപ്ലറി ട്യൂബിനകത്തോട്ട് ഒരു ബൾബാണ് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ എൻ്റെ ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഈ എൻ്റെ ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ മെർക്കൂറി ലെവലും ഇവിടുത്തെ മെർക്കൂറി ലെവലും തമ്മിലുള്ള ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇസഡ് എന്ന് കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫിഗർ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു യൂ നിങ്ങൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിനകത്ത് പഠിച്ചില്ലേ മാനോമീറ്റർ മെർക്കൂറി മാനോമീറ്റർ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ മെർക്കൂറി മാനോമീറ്റർ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു മെർക്കൂറി മാനോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഒരു എൻ്റെ ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൻ്റെ പ്രഷറാണ് പി സീറോ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത എൻ്റെ ഞാനൊരു ക്യാപ്ലറി ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ചു ഞാനൊരു ബൾബിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അത് ബൾബ് ബി ക്യാപ്ലറി ട്യൂബ് സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് രണ്ട് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ആവാണ് രണ്ടാമത്തെ ആവാണ് രണ്ട് ആംസ് തമ്മിലുള്ള മെർക്കൂറി ലെവൽ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സാറേ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളതിനകത്തില്ല ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആമ് ഞാനൊരു ക്യാപ്ലറി ട്യൂബ് വഴി ബൾബിനകത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തേക്കുക ഇതൊരു ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ഫ്ലെക്സിബിൾ ട്യൂബാണിത് അത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുക്കാം ആ ഭാഗത്ത് ഓക്കെ സെറ്റായല്ലോ ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞോ ഫിഗർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞോ ഫിഗളാം ഇനി ഞാൻ അതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഈ ബൾബിനകത്ത് ഈ ബൾബിനകത്ത് ഞാൻ എന്ത് ഫില്ല് വെച്ചേക്കുന്നത് ബൾബിനകത്ത് ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് ഫില്ല് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ ബൾബിനകത്ത് ഒരു ഗ്യാസ് ആണ് ഫില്ല് ബൾബിനകത്ത് എന്താ ഫില്ല് ബീന്ന് ഫില്ല് വെച്ചേക്കുന്നത് അത് ഗ്യാസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വോളിയം ഗ്യാസ് തെർമോമീറ്റർ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് എന്തായാലും ഗ്യാസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഗ്യാസ് എവിടെ ഫില്ല് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഗ്യാസ് എവിടെ ഫില്ല് വെച്ചേക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ ഗ്യാസ് എവിടെ ഫില്ല് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ എവിടെ ഗ്യാസ് ഫില്ല് വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഗ്യാസ് ഫില്ല് വെച്ചേക്കുന്നത് എവിടെ നമ്മുടെ ഫിഗർ പോയല്ലോ ബൾബിനകത്ത് എന്താണ് ഫില്ല് വെച്ചേക്കുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ഗ്യാസ് ഈ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ആണോ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് എന്താണ് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് റൈറ്റ് എൻഡ് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് എൻഡ് എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് കണക്ടഡ് ടു 
ബൾബ് കണ്ടെയ്നിങ് ഗ്ലാസ് ബൾബിലേക്ക് ആ ബൾബ് കണ്ടെയ്നിങ് ഗ്യാസ് ആണല്ലോ ആണ് പി സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പി സീറോ ഇസിക്കൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലേ പി സീറോ ഇസിക്കൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അല്ലേ ആണല്ലോ അതെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ തെർമോമീറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനോമീറ്റർ പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ഞാൻ തെർമോമീറ്റർ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ എന്ന് വരയ്ക്കുവാണ് മാനോമീറ്റർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുവാണ് ഒത്തിരി ആഡംബരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ വരയ്ക്കുവാണ് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ വന്ന് ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അല്ലേ കാപ്ലിയിട്ട് ഇവിടോട്ട് ബൾബിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ആണ് ഇതാണ് മെർക്കുറി ലെവൽ ഇവിടെ ആണ് പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഷർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് ലോവർ ഇപ്പം ഈ രണ്ട് ഇതാണ് ഈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണല്ലോ അപ്പം ഈ ഒരു ബെല്ലോടുള്ള ബെല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രഷറിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും എന്തെന്ത് ഒന്നെന്തുവാണ് ഒന്ന് പി സീറോ ബെല്ലോ പ്രഷർ പി എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ബെല്ലോ പ്രഷർ പി ഇസിക്കൽ ടു സീറോയുടെ കൂടെ തന്നെ എന്തും കൂടെ വേണ്ടി വരും എന്തും കൂടെ വേണ്ടി വരും എന്തും കൂടെ വേണ്ടി വരും ഈ ലിക്വിഡ് കോളത്തിന് എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ടോ ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ എത്ര ആണോ അതും കൂടെ വേണ്ടി വരും ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ഫ്ലൂഡ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിച്ചുക എങ്ങനെ ഒരു ലിക്വിഡ് കോളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ എത്ര എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പാസ്കൽസ് ലോകമൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ കഴിഞ്ഞ സെമ്മില കിരൺ സാറിൻ്റെ ഞാൻ ചോദിക്കാം പാസ്കൽസ് ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് പാസ്കൽസ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇസഡാണ് ഇതിൻ്റെ മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി റോ എം ആന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്തുമായിരിക്കും ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് മെർക്കുറി കോളത്തിൻ്റെ പ്രഷർ എന്തുമായിരിക്കും ആർക്കും അറിയത്തില്ല പി സിഗൽ ടു എച്ച് റോജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പി സിഗൽ ടു എച്ച് റോജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഹലോ ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പി സിഗൽ ടു എച്ച് റോജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്ത അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുവാ ഇസഡ റോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോ എം ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതല്ലേ ഇൻഷ്യൽ പ്രഷർ ഇൻഷ്യൽ പ്രഷർ എന്തുവാ ഇൻഷ്യൽ പ്രഷർ എന്തുവാ ഇൻഷ്യൽ പ്രഷർ പി സിഗൽ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ആണോ ണോ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് ഏത് സാമ്പിൾ ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സാമ്പിളിനകത്തോട്ട് ഈ ബൾബ് കൊണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഏത് സാമ്പിൾ ആണോ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സാമ്പിളിനകത്തോട്ട് ഈ ബൾബ് കൊണ്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സാമ്പിളിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സാമ്പിളിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്യാസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ സാമ്പിളിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്യാസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഗ്യാസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഗ്യാസിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത ഇപ്പം ഞാൻ ആ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സാമ്പിളിന് അതോട് ആ ഒരു ബൾബ് കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ആ സാമ്പിളിന് ടെമ്പറേച്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ആ ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്യാസ് എക്സ്പ് ഗ്യാസ് ഇതിലേക്ക് കൂടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ മെർക്കുറി എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും മെർക്കുറി എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും മെർക്കുറി എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഈ ഗ്യാസ് ഇതിലൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് മെർക്കുറി എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അതെ കോമൺ മുകളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അപ്
പുതിയ ഈസഡാവത്തില്ലേ പുതിയ ഈസഡാവത്തില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പുതിയ പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും പുതിയ പ്രഷറിന്റെ വാല്യൂ പി സി ഒറോ മാറുവോ പി സി ഒറോ മാറുവോ പി സി ഒറോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ മാറുന്നുണ്ടോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഈ ഇസഡ് മാറിയിട്ട് പുതിയ ഇസഡായി അല്ലെ ഇസഡ് ബാറായിട്ട് റോ എം മാറുന്നുണ്ടോ ഡെൻസിറ്റി മെർക്കുറി മാറുവോ ഡെൻസിറ്റി മെർക്കുറി മാറുവോ ഡെൻസിറ്റി മെർക്കുറി മാറുവോ ഇല്ല ജി മാറുവോ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടി എത്ര പ്രഷർ ആ കൂടി എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി അല്ലെ എത്ര പ്രഷർ ആ കൂടി എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഇവിടെ തെർമോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ എന്തുവാ മാറിയത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ എന്തുവാ മാറിയത് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പോ എന്തുവാ മാറിയത് ടെമ്പറേച്ചർ മാറി ഇപ്പൊ പ്രഷർ മാറി അപ്പൊ എത്ര പ്രഷറാ മാറി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ഇത് പി കൊടുക്കുന്നു ഇത് പി വൺ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ പി മൈനസ് പി വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ചെയ്യാമല്ലോ പി മൈനസ് പി വൺ എന്തുവാ ഇനിഷ്യലി എത്ര പ്രഷറുണ്ട് അത് പി രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉള്ള പ്രഷർ എത്രയാണോ അത് പി വൺ അപ്പൊ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അവ തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാമോ അതിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു ഡെൽറ്റ പി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു സാമ്പിളിനകത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ബൾബ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് ആ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അവിടുത്തെ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ എത്ര മാത്രം പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പുതിയ പ്രഷർ പി വൺ ഡിസിക്കൽ ടു പി സീറോ സെയിം ആണ് ആ പടം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ആ പടം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പടം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇസഡായിരുന്നു ഇനിഷ്യൽ മെർക്കുറി ഹൈറ്റ് ഇപ്പം എന്തായിട്ട് മാറി ഇപ്പം എന്തായിട്ട് മാറി ഇപ്പം എന്തായിട്ട് മാറി നിങ്ങൾ എന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത എന്തൊരു പത്തറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നറിയോ ഞാൻ എന്തായിട്ട് മാറി എന്തായിട്ടും പറഞ്ഞു ആയിരം വട്ടം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പോലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇസഡ് ഇസഡ് ബാറായിട്ട് മാറി അപ്പം അവിടുത്തെ നമുക്ക് പ്രഷർ ഇനിഷ്യൽ പ്രഷർ പി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രഷർ പി വൺ ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ പി എന്ന് എടുക്കാമല്ലോ ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ പി എന്ന് എടുക്കാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പിയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് അറിയുന്ന എനിക്ക് എന്തു വേണ്ടേ ഈ ഡെൽറ്റ പി എനിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചറായിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എന്തുവാ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എന്തുവാ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ എന്തുവാ പി വി ഇസിക്കൽ ടു ആർ ടി ആണോ പി വി ഇസിക്കൽ ടു ആർ ടി ആണോ ണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ഗ്യാസ് തെർമോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ പി വി ഇസിക്കൽ ടു ആർട്ടിക്കകത്ത് എന്തൊക്കെ ടേംസ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ ടേംസ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് വി കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ആണോ വി കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ആറ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ പി വി സിക്കൽ ടു ആർ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കൊടുക്കാവോ ഡെൽറ്റ പി വി സിക്കൽ ടു ആർ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കൊടുക്കാവോ കൊടുക്കാവോ ഡെൽറ്റ പി വി സിക്കൽ ടു ആർ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കൊടുക്കാവോ കൊടുക്കാവോ ആ കൊടുക്കാം ഡെൽറ്റ പിയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയോ ഡെൽറ്റ പിയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടിയോ 
വീട വാല്യൂ സെയിം അല്ലേ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ കിട്ടി വീട വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ആ ആറിന്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ആർ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടും എത്ര മാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പം എന്തുവ കിട്ടിയത് പ്രഷറിൻ്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആകുക പറഞ്ഞ കാര്യം പ്രഷറിൻ്റെ ചേഞ്ച് കൊണ്ട് എത്ര മാത്രം ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ടായത് നമുക്ക് കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം സമയം റൈറ്റ് ടെൻഡ് ഈസ് കണക്ടഡ് ടു എ ബൾബ് വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ ഗ്യാസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി ഉള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് പി ഇസ് ഇക്കൽ ടു എന്താണ് പി സീറോ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ പി സീറോ പ്ലസ് എന്താണ് ഹൈറ്റ് ഇസഡ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു റോ എം മെർക്കുറിയുടെ ഡെൻസിറ്റി റോ എം ഇൻറ്റു ജി ആണ് നമ്മൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു സാമ്പിളിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രശ്നമാണ് സാമ്പിളിനകത്തോട്ട് ഈ ബൾബ് കൊണ്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് കൊണ്ട് ഈ ബൾബ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ബൾബിനകത്തുള്ള ഗ്യാസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രഷർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പ്രഷർ ചേഞ്ച് നമ്മുടെ മെർക്കുറിയുടെ ലെവൽ ഡിഫറൻസ് കൂട്ടുന്നത് പുതിയ പ്രഷർ നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു പുതിയ പ്രഷർ എന്ന് പി വൺ ഇസിക്കൽ ടു പി സീറോ പ്ലസ് ഇസഡ് ബാർ ഇൻറ്റു റോ എം ഇൻറ്റു ജി ഈ രണ്ട് പ്രഷർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഡെൽറ്റ പി എന്ന് എടുക്കുന്നു നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു പി വി ഇസിക്കൽ ടു ആർ ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് വോളിയം ആറും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഡെൽറ്റ കൊടുക്കും ഡെൽറ്റ പി വി ഇസിക്കൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ടി അന്ന് ഡെൽറ്റ പിയുടെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം വിയുടെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടും അവിടുന്ന് എനിക്ക് ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടും ഫൈനലി എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ ടി കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആവാൻ സമയം കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നാളെ ആയാലും ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ Okay, sir. Okay, notes update. Notes complete, complete, complete. Okay, sir. 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 Okay